আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনে পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব দেখো আমাদের চ্যাপ্টারের নাম ছিল আমাদের জীবনে কৃষি এই অধ্যায়ে দেখো আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কৃষি বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির উৎস অর্থাৎ কৃষিতে আমরা যে কৃষির উৎপাদন বা পশুপালন বলা হয়ে থাকে এই জিনিসগুলোর যে মূল যে অধিদপ্তর অর্থাৎ কিভাবে আমরা তথ্য পাই বা আমরা যে জিনিসগুলো ফসল উৎপাদন করছি সেগুলোর বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময় বা এগুলো কিভাবে করে থাকি সে জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আর এখানে কৃষকরা এই জিনিসগুলো বা শিক্ষাগুলো কোথা থেকে পাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে দিব সেই ক্ষেত্রে দেখো তথ্য সেবা প্রাপ্তির উৎস হিসেবে সাধারণত তোমার কৃষি বিষয়ক চারটা জিনিস রয়েছে যেগুলো আমি বলছি প্রথমে এক নাম্বার রয়েছে অভিজ্ঞ কৃষক অভিজ্ঞ কৃষক আচ্ছা অভিজ্ঞ কৃষক কাদের বলা হয় যারা সাধারণত অনেক দিন ধরে কৃষি কাজের সাথে বা কৃষির সাথে অন্তর্ভুক্ত বা জড়িত তাদেরকে অভিজ্ঞ কৃষক বলা হচ্ছে এ ধরনের কৃষকরা তোমার যে কোনো ধরনের ফসলের রোগ নিরাময় বা পশুপালনের কোনটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তারা বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এছাড়া যারা বড় কর্মকর্তা থাকে অর্থাৎ তাদের যে নিয়ন্ত্রণ করে তারা কি করে এ ধরনের অভিজ্ঞ কৃষকদের নিয়ে বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ে যান বা বিভিন্ন ধরনের পরিচালনা করে থাকেন যে কাদের কোথায় সমস্যা বা কারা কি ধরনের সমস্যায় ভুগছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করেন একজন অভিজ্ঞ কৃষকই শুধুমাত্র পারে অন্যান্য কৃষকদের সহায়তা করতে অর্থাৎ যারা নতুনভাবে কৃষি পর্যায়ে জড়িত হচ্ছে বা নতুনভাবে তাদের কৃষিকাজ শুরু করছে তারা অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে সেই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কৃষক তাদের প্রধান হিসেবে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব দেন এবং সে অনুযায়ী তারা প্রচলিত হন পরিচালিত হন এভাবে বলেছে অভিজ্ঞ কৃষক বিভিন্ন তথ্য বা সেবা দিয়ে থাকেন দ্বিতীয়ত দেখো বলা হয়েছে কৃষি বিষয়ক অধিদপ্তর কৃষি বিষয়ক অধিদপ্তর কৃষি বিষয়ক অধিদপ্তরের মধ্যে বলা হচ্ছে যে কৃষকের যে তথ্যগুলো পাচ্ছে তারা কোথায় পাচ্ছে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কিছু অধিদপ্তর সমূহ রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কৃষিতেও কিছু অধিদপ্তর রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে কৃষকরা বা যারা পরিচালনা করছে তারা তথ্য পেয়ে থাকে অর্থাৎ তাদেরকে সরবরাহ করে থাকে এই কৃষি বিষয়ক অধিদপ্তরগুলো কি করে তারা বিভিন্ন লিফলেট বা বিভিন্ন ধরনের বই তারা ছাপায় যাতে কৃষকরা সেগুলো পড়ে উপকৃত হয় অর্থাৎ জানতে পারে এবং কৃষি বিষয়ক এই অধিদপ্তরগুলো হচ্ছে মৎস্য চাষ অধিদপ্তর ধান গবেষণা অধিদপ্তর এরকম নির্দিষ্ট কৃষির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অধিদপ্তর থাকে সেই ক্ষেত্রে কৃষির আলাদা পশুপালনের আলাদা মৎস্য চাষের আলাদা হয়ে থাকে তারা বিভিন্নভাবেও কৃষকদের বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা থাকে তিন নাম্বার দেখো বলছি স্থানীয় কৃষি অফিস স্থানীয় কৃষি অফিস স্থানীয় কৃষি অফিস বলতে কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি অঞ্চলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি স্থানীয় কৃষি অফিস থাকে যে সেখানকার কর্মকর্তারা পরিবর্তন হলেও অফিসটি দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই স্থায়ী অফিসগুলোর কি যখন কোনো কৃষক বা যখন কোনো বড় বড় ধরনের কর্মকর্তারা কোনো ধরনের সমস্যায় পড়ে যে এই অঞ্চলের ফলন ভালো হচ্ছে না বা অঞ্চলে কিভাবে কৃষি সমৃদ্ধ আনা যায় তখন তারা স্থানীয় অফিসের সাথে যোগাযোগ করে অর্থাৎ স্থানীয় অফিসের যে কর্মকর্তারা থাকে তারা কি করে তখন সেই স্থানটা পরিদর্শন করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে যে এটা করলে ভালো হবে বা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের বই বা লিফলেট সরবরাহ করে থাকে এছাড়াও স্থানীয় কৃষি অফিসগুলো কি করে বিভিন্ন ধরনের গ্রাম্য মেলা বা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যার মাধ্যমে কৃষকদের বাস্তবিক জ্ঞান প্রদান করা হয় সেইখানে বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি আনা হয় ফসল উৎপাদনে বিভিন্ন ফর্মুলা এগুলো দেখানো হয় চার নাম্বার দেখো বলা হচ্ছে কৃষি মেলা কৃষি মেলা প্রত্যেকটি গ্রামে বিশেষ করে ঢাকা বা শহর বলতে যেটা দেখো শহরে কিন্তু মেলার প্রচলন কমে আসছে কিন্তু গ্রামে এখনও বিভিন্ন উৎসবে মেলা হয়ে থাকে যেমন পহেলা বৈশাখে বা নতুন ধানের উৎসবে বা এক্ষেত্রে কৃষি মেলাও হয়ে থাকে কৃষি মেলায় কৃষির প্রত্যেকটি জিনিস পশুপালন থেকে শুরু করে মৎস্য চাষ তারপরে কৃষি উৎপাদন ফসল উৎপাদন সবগুলোর ক্ষেত্রে তারা কি করে মেলায় প্রত্যেকটা জিনিসের তারা বাস্তবিক রূপ আনে এবং সেইখানে তারা বিভিন্ন ধরনের সার বীজ গাছ এগুলোও 
বিক্রি করে থাকে এই ক্ষেত্রে কি হয় কৃষি মেলা যারা পরিদর্শনে দেয় তারা অনেক ধরনের বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ওখান থেকে কিছু শিখে তারা কি করে পরবর্তীতে তারা যে জমিতে কাজ করে সেই জ্ঞানগুলো তারা কাজে লাগাতে পারে এভাবে কৃষি বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা পেয়ে থাকে চারটি উপায়ে এরপর দেখো বলা হয়েছে কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষায় কি কি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তারা কিভাবে কাজ করছে এক নাম্বার দেখো কৃষি শিক্ষা কৃষি শিক্ষা বলতে আমরা জানি ইতিমধ্যে আমাদের ক্লাসে সিক্স সেভেন এইটে কৃষি শিক্ষা নামে একটি আলাদা বই বোর্ড বই প্রচলিত হয়েছে যা যেটি সরকার আমাদের বিতরণ করছে সেই বই থেকে কিন্তু আমরা কৃষির অনেক খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি যা আমাদের বাস্তবিক জীবনে বা পরবর্তীতে আমাদের ভবিষ্যতে আমরা কাজে লাগাতে পারব এভাবে কৃষি শিক্ষা এই কৃষি বইয়ের মাধ্যমেও আমরা অনেক কিছু জানছি এছাড়া তোমার টিভি বা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যেগুলোতে ইন্টারনেটে কৃষির অনেক বিষয় সম্পর্কে দেখানো হচ্ছে যা থেকে আমরা কৃষির মাধ্যমে জ্ঞান নিতে পারি দ্বিতীয়ত দেখা বলা হচ্ছে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝানো হয়েছে আমাদের দেশে প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন ধান পরীক্ষা করার জন্য ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইখু পরীক্ষা করার জন্য ইখি গবেষণা ইনস্টিটিউট এছাড়া মৎস্য চাষ মুরগি পালন হাঁস পালন এগুলোর জন্য আলাদা গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তারা কি করছে কোনো অঞ্চলে কি সমস্যা হচ্ছে বা কিভাবে কোনো কিছু প্রবৃদ্ধি বা উন্নতি করা যায় সেই ক্ষেত্রে তারা গবেষণা করছে এবং সেই বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে থাকছে যেমন বাংলাদেশে তোমার ইতিমধ্যে অনেক গবেষণা ইনস্টিটিউট হয়েছে যারা কি করছে মৌসুম নিরপেক্ষ অর্থাৎ প্রত্যেক মৌসুমে ফল ফসল ফলানো যায় এরকম কিছু ধানের জাত সম্পর্কে আবার বিভিন্ন ধরনের ফসলের জাত এগুলো তারা উদ্ভাবন করছে এতে করে কি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার যে অতিরিক্ত খাদ্যের অভাব সেগুলো তারা পূরণ করতে পারছে এরপর দেখো তিন নম্বর আমরা বলতে পারি কৃষি বিজ্ঞানী কৃষি বিজ্ঞানী কৃষি বিজ্ঞানী তাদেরই বলা হয় যারা কৃষি বিষয়ক জিনিস নিয়ে সারাদিন গবেষণা করে থাকে বা নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে থাকে সেরকম বাংলাদেশে এখন অনেক কৃষি বিজ্ঞানী হচ্ছে এই যে যেমন দেখো বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এই পর্যন্ত চোদ্দটি কৃষি ইনস্টিটিউট হয়েছে যেগুলোর মধ্যে দেখো যারা এখান থেকে ডিগ্রি বা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর করছে তারা কি করছে পরবর্তীতে কৃষি অনুষদগুলোতে যোগ দিচ্ছে এবং তারা কি করছে ওই জিনিসগুলো আবার নতুনভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে আরও বেটার কিছু করা যায় কি না বা ভালো কিছু করা যায় কি না সেভাবে বলছে যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পড়ছে তারাও কি করছে পরবর্তীতে সেই অধিদপ্তর বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগ দিচ্ছে ফলে কি হচ্ছে তারা আরও ভালোভাবে সেগুলো গবেষণা করছে ফলে আমাদের দেশে কৃষি জিনিসটা বা কৃষির অগ্রগতি সেটা আরও সমৃদ্ধশীল হচ্ছে কৃষি বিজ্ঞানী তাদেরকেই বলা হচ্ছে যারা কৃষি বিষয়ক জিনিস নিয়ে গবেষণা করছে এবং কি করছে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কোনো জাত উদ্ভাবন বা নতুন নতুন কিছু করছে এই ক্ষেত্রে দেখো বাংলাদেশের যারা কৃষক তারাও কিন্তু এক ধরনের কৃষি বিজ্ঞানী তারা বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগ করছে বা কীটনাশক প্রয়োগ করছে বা নতুন কিছু জাতের উদ্ভাবন করছে এবং সেগুলো থেকে চাষ করে তারা দেখছে যে জিনিসটা কতটুকু ফলপ্রসূ তাই আমরা তাদেরকেও এক ধরনের কৃষি বিজ্ঞানী বলতে পারি তাহলে দেখো কৃষি বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির যে চারটা উৎস আমরা দেখলাম এবং বিভিন্ন গবেষণায় কৃষি শিক্ষার যে তিনটা উৎস দেখলাম এগুলোর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশের যে চলমান কৃষিটা রয়েছে তা শুধুমাত্র এই জিনিসগুলোর ফলেই বেঁচে রয়েছে কারণ এদের নির্দিষ্ট তথ্য বা নির্দিষ্ট গবেষণার ফলেই কৃষি জিনিসটা আরও অগ্রগতিশীল হচ্ছে এবং কৃষকরা নতুন নতুন জিনিসের সাথে পরিচিত হচ্ছে এবং আমাদেরকে আমাদের অভাব পূর্ণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ফসল তারা সরবরাহ করতে পারছে আশা করি এই টপিক্সে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তোমার কোনো বন্ধুদের সমস্যা থাকলে তাদেরকে বলে দাও এবং শেয়ার করে দাও আমি পরবর্তী ক্লাসে আবার পরবর্তী টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ